ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയുമായ ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു ദിവസമാണ് കാരണം എനിക്ക് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞ ദിവസമാണെന്ന് അതായത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെരിഫൈ വെരിഫൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാലായിരം വാച്ച് അവറും ഉണ്ടായിരിക്കണം നാലായിരം മണിക്കൂറുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതും വെറും മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം എൻ്റെ ട്രിക്സ് ഞാൻ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് വെറും മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്സുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അവസാനം ഞാനിതിൻ്റെ ട്രിക്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പാലിച്ച് ഞാനിതിൽ ചെയ്ത കുറച്ച് ട്രിക്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനം വരെ കാണുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ആദ്യമായി ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ അതിന് ടീം കേരള എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പീപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എടുത്ത് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണത് ടീം കേരള എക്സ്പ്രസ് അതിനെനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വ്യൂവും അമ്പത്തി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പാട്ടും കളികളുമായിട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ അതാണ് ആദ്യമായി ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ അത് വൺ കേക്ക് മുകളിൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ അതായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാറിയിട്ടില്ല അമ്പത്തി ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് അത് ദീർഘകാലം അമ്പത്തി ഒന്ന് തന്നെയായിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് യാത്രകൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ട് പോയ ഒരു ഒഡീഷയിൽ കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രം ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പത്താം തീയതി ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാവൽ വ്ളോഗായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ട്രാവൽ വ്ളോഗുകൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ നമുക്കുള്ളത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറിൻ്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി അത് കണ്ടിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ സീഡികളെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അതിൻ്റെ രഥചക്രത്തെക്കുറി
ഞാൻ ആദ്യമായി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലൊരു വീഡിയോ ആണ് അതെൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണാം രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ എഡിറ്റിങ്ങും മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുക കൂടി ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു അത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വ്യൂ ആണ് അതിന് കിട്ടിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളിടത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നാനൂറിലേക്ക് ഒരു വളർച്ചയുണ്ടായി നാനൂറ് പേര് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടായി പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പലരും വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്ര നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ നിലവാരമുള്ള എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയിലുള്ള ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കമൻസുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ച് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ അറിയിക്കാറുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് അവരോടൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പേർ ഉന്നയിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം അതിൽ പ്രധാനമായൊരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല പേരല്ല കുറച്ചധികം പേരെ സൂചിപ്പിച്ചത് താങ്കളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ക്ലാസ്സാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ വളരെ നല്ലത് എനിക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിലാണ് വ്യൂ വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ പോയ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ആണ് മു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് കണ്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എറണാകുളത്തെ തക്കരം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റോബോട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ അതിന് ഒരുപാട് വ്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആളുകൾക്ക് സീരിയസ് ആയ ഒരു ക്ലാസ്സോ മോട്ടിവേഷനോ ഒക്കെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഒരൊറ്റ വീഡിയോയ്ക്ക് പോലും ആയിരം വ്യൂസിൽ കൂടുതലുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വ്യൂ കുറവാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിജയം നമ്മളെ തേടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില സജഷൻസ് സജഷൻസ് പറയാൻ മാത്രം വലിയൊരു വ്യക്തിയോ അനുഭവ സമ്പത്തോ ഒന്നും എനിക്കില്ല എങ്കിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയുന്നത് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു
രണ്ടാമത്തെ സജഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ട്രൈ ടു സി മോർ ചാനൽസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ധാരാളം ചാനലുകൾ കാണാം നല്ലൊരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം നല്ല സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാണേണ്ടി വരും അതുപോലെ ധാരാളം നല്ല ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ചാനലുകൾ ട്രാവലിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചാനൽ ടെക് ട്രാവലിറ്റ് മലയാളത്തിൽ സുജിത് ഭക്തൻ്റെ ദെൻ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് അഷറഫിൻ്റെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല ചാനൽ കിട്ടും ഹാരി ഹാരി സമീർ അലി ഹാരി സിക്കയുടെ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിരവധി ചാനലുകൾ നല്ല ചാനലുകളുണ്ട് ഫുഡാണെങ്കിൽ മൃണാൾ മൃണാൾ സ്ലോഗ് എബിൻ ജോസിൻ്റെ എബിൻ സാറിൻ്റെ ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലായ മോ വ്ളോഗറിൻ്റെ ചാനൽ മോ വ്ളോഗ് അത് മോ വ്ളോഗ് ഭയങ്കര എനർജി ഉള്ളൊരു ചാനലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കവും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചടുലതയും ഈ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ചാനലിലും കാണാ കാണുന്നുണ്ട് മോ വ്ളോഗർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒമ്പത് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണുള്ളത് അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡിന് പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ധാരാളം ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സജഷൻ മൂന്നാമത്തെ സജഷൻ മണി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷപ്രഭു ആകാം കോടീശ്വരനാകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളിതിനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതിരിക്കുക നല്ല കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക നല്ലൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം ഇത് തുടങ്ങുക ഒരിക്കലും മണി മോട്ടീവായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിരാശയായിരിക്കും ഫലം ഇനി പലരുടെയും പരാതിയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം പറയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല വ്യൂ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇല്ല ഞാൻ ആരുടെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ടല്ലേ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ധാരാളം ചാനലുകൾ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടി ആവണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ചാനൽ എന്നിട്ട് ചാനലുകൾ കാണൂ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ എനിക്ക് തരാനുള്ള സജഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിൽ വേണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സുജിത് ഭക്തൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഡ്യൂഡ് അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് സാലിഹിൻ്റെ ചാനൽ സാലിഹിൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ റിലീസ് ആവുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഗൂഗിളിൻ്റെ അൽഗോരിതം പ്രകാരം ഒരേ സമയത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നും ആ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഗൂഗിളിന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത് ആറാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സജഷനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ കൊടുക്കണം ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ടാഗുകൾ കൊടുക്കണം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എന്തിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചക്ക പക്കവട ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ചക്ക പക്കവട അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പക്കവട കേരള സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അതിന് കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം സെർച്ച് എപ്പോഴും
നമ്മൾ കൊടുക്കുക അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അക്ഷരങ്ങൾ വരെ നമുക്കതിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം ടാഗുകൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചക്കപ്പക്കവടയുടെ ടാഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൗ ടു മേക്ക് ചക്കപ്പക്കവട ചക്കപ്പക്കവട കേരള സ്റ്റൈൽ മലയാളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ടാഗുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ടാഗ് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആ സാധ്യതകളെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാഗ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടാഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാഗുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റ് കീവേഡ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റുണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചക്കപ്പക്കവട എന്നൊന്ന് അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടാഗുകൾ ആളുകൾ ധാരാളം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകൾ വരും അത് ആ ടാഗുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ സജഷൻ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിമിലർ ചാനലുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ചൊരു വ്ളോഗാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാം ചാനലുകൾ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുക വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക അതിനെത്ര വ്യൂസ് കിട്ടി എന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാനലൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലും ടാഗുകളും കോപ്പി അടിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുമായി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലും ടാഗുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സജഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എട്ടാമത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് അതിനെ വില കുറച്ച് കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ലോഗിൻ സെയിം ലോഗിനിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമൊന്നും കാണരുത് ഒമ്പതാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചാനലുകളിൽ നിന്ന് മറ്റു വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അവരുടെ പിക്ചറോ മ്യൂസിക്കോ വീഡിയോയോ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എനിക്കും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ പോയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വയ്ക്കരുത് അതൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവസാനം പത്താമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമൻറ്റ് വായിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ചിരിച്ചങ്ങ് പോവും അതല്ല വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് കമൻസിനെങ്കിലും നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വില യൂട്യൂബ് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റുകൾക്ക് പരമാവധി നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സജഷൻസ് ചാനൽ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു പത്ത് സജഷൻസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് ഇനി എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ട്രിക്സ് എന്താണ് ടിപ്പുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ ചെയ്ത് വളരണം ധാരാളം യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പത്ത് ട്
എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ പേരൻസിനും ഞാൻ മെസ്സേജുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയുള്ള പ്രൊമോഷനാണ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സിനെയും എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഫൈവ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കിൽ അയ്യായിരത്തിനടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള എനിക്ക് ആയിരം പേരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്ഥിരമായി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്നു ആളുകളോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഞാൻ പറയുന്നു കുറേ പേരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം പേരിലേക്ക് നമ്മളിടുന്ന പോസ്റ്റ് എത്തില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് പ്രകാരം ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം ഫേസ്ബുക്കിന് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ അതിന് പോയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും മൂന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്ത ട്രിക്ക് ഇതാണ് ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് വരെ യൂട്യൂബ് പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും യൂട്യൂബ് പ്രൊമോഷൻ കേരള യൂട്യൂബ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള മലയാളം യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടവരും പകരമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം പരമാവധി പത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടാതിരിക്കുക നാലാമത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ട്രിക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേഞ്ചറിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു അറ്റ എ ടൈം ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ അയക്കരുത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് പേരെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ അടുത്ത ഇരുപത് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അത് സ്പാമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്രാന്ത മൂത്ത് പെട്ടെന്ന് പടപട പടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം
ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രിക്ക് വളരെ പ്രശസ്ത പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ ചാനലുകൾ എടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് സുജിത് ഭക്തൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീഡിയോ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നു വീഡിയോ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നു സുജിത്തേട്ടാ വീഡിയോ വളരെ രസമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി താങ്കളുടെ അത് പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അച്ഛനോ അമ്മയോ വൈഫോ അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കമൻറ്റിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കമൻറ്റിന് നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റിന് മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കമൻറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നിൽക്കും മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ചാനലുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കമൻറ്റിന് അവർ മറുപടി തരും അപ്പോൾ ഞാനൊരു മറുപടി ഞാനൊരു ചോദ്യം സുജിത് ഭക്തനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇത് നോക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മറുപടി കാണും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി കയറി കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണത് അപ്പോൾ പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ ചാനലുകൾ വീക്ഷിക്കുക അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ആദ്യം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചാനൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യസമയത്തായിരിക്കും വരിക അല്ലോ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറയുടെ ചാനൽ രണ്ട് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യസമയത്താണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല പലരും വിട്ടുപോകുന്നതാണ് അത് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാക്കാം ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ട്രിക്കാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള തമ്പനയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വ്യൂ കിട്ടിയ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഈ മാഷുമാർക്ക് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തത് ആര് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്കൊരു ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തൊരു ചാനലിൽ ഈ വനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സുന്ദരി ആര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അതുപോലുള്ള ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താമത് ഞാൻ ചെയ്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വീഡിയോസ് ഇപ്പം ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ട വീഡിയോസ് ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്ഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ഡേറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആയിക്കോളും നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ട്രിക്ക് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇനി നാലായിരം വാച്ചവർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കടമ്പ കൂടി മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസ് തുടർച്ചയായി വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ശേഷം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം